ভালোবাসা রোস্টুতে আয়ুব বাচ্চুর প্রতি সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা কাল চট্টগ্রামে মায়ের কবরের পাশে অন্তিম শয়ান বিদেশে যাওয়ার আগে সঠিক প্রশিক্ষণ নেয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর জেদায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রতিমা বিসর্জনে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব বিজয়া দশমীতে মানব কল্যাণে প্রার্থনা সম্প্রীতি অটুট রাখার আহ্বান मानुष सकाल साढ़े दस टा थे दोपुर साढ़े बारोटा पर्त केंद्रीय शहीद मिनार छो बाच्चू भक्त दखले पर जतियों ईदगाह मैदान है प्रथम जान कल चट्टग्रामे मायर कबर पास दाफन करा বাংলা ব্যান্ডের কিংবদন্তি এই শিল্পীকে বিস্তারিত সাইদুল ইসলামের রিপোর্টে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে বাংলা ব্যান্ড সঙ্গীতের কিংবদন্তি শিল্পী আয়ুব বাচ্চুর প্রতি সর্বসাধারণের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সকাল সাড়ে দশটায় আনা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রিয় শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সকাল থেকেই ফুল হাতে শহীদ মিনারের বাইরে দাঁড়ায় অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী আর শুভাকাঙ্ক্ষীরা হাতে ফুল আর চোখে জল নিয়ে কিংবদন্তি শিল্পীর অকাল চিরযাত্রায় হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এসেছেন তারা বলেন এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য এমন একজন মানুষ যে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে আসলে চিন্তা করার বাইরে শিল্পীর কোনোদিন মৃত্যু হয় না প্রতি মুহূর্তে আমার রক্তে রক্তে বাধা ছিল সে দিস ইজ রিয়েলি আনবিলিভেবল অ্যাক্সিডেন্ট ফর অল বাংলাদেশ শ্রদ্ধা নিবেদনের শুরুতেই আসেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নেতারা তাকে অনুসরণ করবে তাকে ঘিরে আমাদের সঙ্গীত নব নব ব্যঞ্জনা আরও নতুন নতুন উচ্চতা পাবে শ্রদ্ধা জানান জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী সাংস্কৃতিক সংগঠন ও একুশে টেলিভিশন সহ সর্বস্তরের মানুষ शनिवार चट्टे मायर पास चिरनिद्रांगला ब्रांड अमर ए शिल्पी प्रवासी कल्याण तहबिल के प्रवासी प्रयोजन क्या लागान गुरुत्ोप करें प्रधानमंत्री रिपोर्ट সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বিদেশে চাকরি প্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি বলেন যারা চাকরি নিয়ে বিদেশে যেতে চান তাদের প্রশিক্ষণ নেয়ার আগ্রহ কম অল্প কিছু টাকা খরচ করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে বিদেশ যাওয়ার পর তারা বিপদে পড়েন প্রত্যেক দেশে নিজস্ব আইন আছে কারণ আছে নীতিমালা আছে আপনারা অন্তত সেগুলো নিয়ে চলবেন একটা যে আমার দেশের জন্য কোন রকম বদনাম না হয় সেদিকে আপনারা বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবেন যে বাংলাদেশ আজকে যে বিশ্বে মর্যাদা পেয়েছে যে ভাবগুটি উজ্জ্বল হয়েছে সেটা ধরে রাখতে হবে প্রবাসী কল্যাণ তহবিলকে অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় প্রবাসীদের কল্যাণে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী যে দেশে আমাদের এম্বাসি আছে সেখানে আমরা যেমন নিজস্ব ভবন ক্রয় করব আবার যেখানে আমাদের অধিক সংখ্যক মানে শিশুরা আছে পড়াশোনার জন্য 
তাদের জন্য সেই সব জায়গায় স্কুল তৈরি করে দেওয়া হবে প্রবাসীদের কল্যাণে তার সরকারের ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যারা বিদেশ যেতে চায় তারা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে আমার সাথে অনেক ব্যবসায়ী এসেছে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এ সাফল্য ধরে রাখতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি বাংলাদেশের মানুষ উন্নত জীবন পায় সুন্দর জীবন পায় সুন্দরভাবে বেঁচে থাকে সেটাই আমাদের কামনা আমরা আর কিছু চাই না চাই বাংলাদেশের একটি মানুষ দরিদ্র থাকবে না প্রতিটি মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচবে প্রতিটি মানুষ লেখাপড়া শিখবে সৌদি বাচ্চার আমন্ত্রণে চার দিনের সরকারি সফরে গত মঙ্গলবার রিয়াদে পৌঁছান শেখ হাসিনা শুক্রবার তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে মহিতুন রিয়া একুশে টেলিভিশন নর্ত ছেড়ে কৈলাসে গেলেন দুর্গা দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে দেবী বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় আনুষ্ঠানিকতা দিনভর ভক্তদের মাঝে ছিল বিষাদের ছায়া তাদের বিশ্বাস আগামী বছর মঙ্গলের ঝাঁপি নিয়ে দেবী দুর্গা আবারও আবির্ভূত হবেন সহকর্মী স্মৃতিমণ্ডল ও মফিউর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন অখিল পোদ্দার দিন যায় মাস যাই বছর আসে ঘুরে লক্ষ লক্ষ অসুর জন্ম নাই চড়াচড়ে দুর্গতি নাসিনী আমি দুর্গা নাম ধরি কোটি কোটি অসুর আর সন্ত্রাসী নিধন করি এই দুষ্টের দমন শেষে মা তুলেছেন কৈলাসে মহালয়ের গম্ভীর মন্ত্রের মধ্য দিয়ে সূচনা আর বিসর্জনে সমাপ্তি এরই মাঝে দেবী দুর্গার সঙ্গে ভক্ত প্রাণের লীন হয়ে যাওয়া সঙ্গত কারণেই তাই বিদায়কালে মনটা কেঁদে উঠেছে হু হু করে অনেক মজা করছে পুজোতে ঘুরতে গেছি খুব ভালো লাগছে দশমী তো আজকে মন খারাপ পাঁচ দিন অনেক ভালো কেটেছে ঘুরেছি মাকে প্রণাম জানিয়েছি প্রতিদিনই আজকে মা চলে যাবে শেষবারের মতো মন্দিরে মন্দিরে দেবীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করেন ভক্তরা নানান উপাচারে সকালে সম্পন্ন হয় দশমী বিহিত পূজা মা যেভাবে অতীতে সকল অশুভ শক্তি বিনাশ করেছেন এবং শুভ শক্তি বিজয় করেছেন এবারও যেন সেভাবে সকল শুভ শক্তি বিজয় হয় মাঙ্গলিক শুভ বার্তা একে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন ভক্ত রমণীরা কপালের সেই বন্ধে শিখাই যেন সকাল হয় সব মানুষের মনে ভক্ত প্রাণে এমন চাওয়াই ধ্বনিত হয়েছে আশা করব আগামী বছর এইভাবে মা আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসুক সবাই ভালো থাকুক আজকে খারাপ লাগতেছে এতদিন অনেক মজা করেছি অনেক সকলকে নিয়ে একটা ঐক্য অবস্থানে দেশের যেন বিভিন্ন দিক থেকে উন্নয়নের একটি জায়গা ছোচিত হয় সেই প্রার্থনায় মায়ের কাছে আমরা করছি ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে বের হওয়া মঙ্গল শোভাযাত্রা গিয়ে শেষ হয় বুড়িগঙ্গায় উৎসব প্রিয় বাঙালির আমরা মনে করি যে অসাম্প্রদায়িক বাঙালির অসাম্প্রদায়িকতা জয় হোক যে দেখা যাচ্ছে শেষ বিধি টাকাটা মোটেই ছিল না নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে দিনের আলো নামতেই নদী তীরে একে একে আসতে থাকে প্রতিমা অতপর মর্ত ছেড়ে কৈলাস ধামে পৌঁছানোর আনুষ্ঠানিকতা প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব বছর বাদে মা জগৎ জননী দুর্গা সবার জন্য কল্যাণ মঙ্গল আর অনিন্দ সুন্দর রাষ্ট্র নিয়ে উপস্থিত হবেন এমন প্রত্যাশাই করেছেন সবাই অখিল পোদ্দার বিকল্প ধারায় ভাঙন বি চৌধুরী মান্নান মাহিকে বহিষ্কার নতুন কমিটি ঘোষণা मुक्तिजुद्ध बिधी अपशक्तर जोट कर ग्रहणजोग्यता हारिए ऐक्यफ्रंट सहकर्मी सहायत रिया सुमन শুক্রবার বিকেলে গাজীপুরের চন্দ্রায় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক পরিদর্শনে যান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের 
পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন জনগণের উপর ঐক্যফ্রন্টের আস্থা নেই শুরুতেই বিদেশীদের কাছে নারীশের পথ বেছে নিয়েছে তারা তাদের ঐক্যফ্রন্টের গোড়াতেই গলত ঐক্যফ্রন্ট গঠনের পর প্রথম তারা সাক্ষাৎ করেছে বিদেশীদের সাথে তারা জনগণের কোনো সমাবেশে যায়নি এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় এতে এরা কতটা দেউলিয়া দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেন স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে যারা জাতীয় ঐক্য করে তারা জাতির শত্রু যেই ঐক্য নীতিহীন যেই ঐক্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যায় যেই ঐক্য স্বাধীনতা বিরোধীদের কথা বলে সেই ঐক্যের সাথে বাংলার জনগণ যাবে না যাবে না সকালে বিআইডব্লিউটিসির বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয় ভবনের উদ্বোধনের সময় নৌমন্ত্রী শাহজাহান খান বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যফ্রন্ট করে ডক্টর কামাল জাতির সাথে প্রতারণা করেছেন রাজধানীতে এক আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন নির্বাচন ঘিরে নাশকতা করলে শক্ত হাতে দমন করবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব এখানে কোনো নাশকতা কেন ষড়যন্ত্র এখানে হবে এই বিশ্বাস আমরা করি না আমরা মনে করি তারা শক্ত হাতে এটা দমন করবে দেশের উন্নয়নে আওয়ামী লীগকে আবারও রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনারও আহ্বান জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই সময় যারা পরিচালনায় থাকবে ঐক্যফ্রন্ট ভাঙতে সরকার উঠে পড়ে লেগেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা তারা বলেছেন এই অপকৌশলে কোনো লাভ হবে না জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন জনগণের ভোটাধিকার সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির জন্যই জাতীয় ঐক্য অপর এক অনুষ্ঠানে দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন ঐক্যফ্রন্টকে ভয় পাচ্ছে সরকার আওয়ামী লীগ ওই যারা আইনি অস্ত্রধারী যে বাহিনী তাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে চুরি করে ভোট কেটে নির্বাচিত ঘোষণা করতে নিয়েছে যারাই গণতন্ত্রের কথা বলে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় সাজা দেওয়া হচ্ছে গায়েবি মামলায় বাড়ি ছাড়া করা হচ্ছে অবশেষে ভাঙল বিকল্প ধারা বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাবে দলটির সহসভাপতি নুরুল আমিন ব্যাপারী সাংবাদিকদের জানান শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দলের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার বদ্রুদ্দা চৌধুরী মহাসচিব আব্দুল মান্নান ও যুগ্ম মহাসচিব মাহিবি চৌধুরীকে বহিষ্কার করা হয়েছে একই সাথে নতুন কমিটির কথাও জানান তিনি আমি মনে করি এটা একটা কুটচাল আমি মনে করি তিনি বিভ্রান্ত তার ছেলের এদিকে সংবাদ সম্মেলনে মাহিবি চৌধুরী বলেছেন এক মাস আগে বহিষ্কৃতদের মাধ্যমে দলের শীর্ষ নেতাদের বহিষ্কার হওয়ার ঘটনা হাস্যকর আমরা ঐক্যফ্রন্টে যাইনি দেখে আমাদের দল থেকে বহিষ্কৃত নেতাদেরকে দিয়ে একটি বিকল্প ধারা করে আবার সেখানে নিয়ে যাবে আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো যদি বিএনপি করেছে বলে যে সন্দেহ করা হচ্ছে এই সন্দেহ করার কারণ রয়েছে যদি এ ধরনের কাজ বিএনপি করে থাকে তাহলে সেটা হবে নীতি বিবর্জিত কাজ এবং বিএনপির মতো একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের দেউরিয়াত্ব এখানে প্রমাণ পাবে এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড আমার বাংলা বনবিবির বটগাছ বয়স তিনশো বছরেরও বেশি অবস্থান আট বিঘা জমিতে খুঁজে পাওয়া যায় না এর গোড়া সাতক্ষীরার দেবহাতায় রহস্য ঘেরা এই বৃক্ষ দেখতে প্রতিদিন ভিড় করে অনেক মানুষ বিশাল এই গাছ নিয়ে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে এর একটি হলো জুনিয়ের ডাল কাটবেন তিনি বিপদে পড়বেন দীর্ঘদিন কেউ ডাল না কাটাই বেড়েছে এর আকার আয়তন সাতক্ষীরার এই বনবিবির বটগাছকে ঘিরে প্রতি বছর বৈশাখে মেলার আয়োজন করা হয় নিচে আরও ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকবে
ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে খাসোগিকে হত্যা করা হয়েছে দাবি ট্রাম্পের জঙ্গলে মৃতদেহের তল্লাশি প্রস্তুতি ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে উড়িয়ে দিল বিসিবি একাদশ সৌম্যের সেঞ্চুরি এবাদতের পাঁচ উইকেট শেষ করছি রাত নয়টার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ভালোবাসার অস্ত্রুতে আয়ুব বাচ্চুর প্রতি সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা কাল চট্টগ্রামে মায়ের কবরের পাশে অন্তিম সয়ান বিদেশে যাওয়ার আগে সঠিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরে স্থাপন প্রতিমা বিসর্জনের শেষ হল শারদীয় দুর্গোৎসব বিজয়া দশমীতে মানব কল্যাণে প্রার্থনা সম্প্রীতি অটুট রাখার আহ্বান সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এর সাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশে সংবাদ দেখুন একুশের সঙ্গে থাকুন